Cerca de uno de los pueblos más pintorescos de Nuoro, tenemos una finca cultivada por una familia del mismo pueblo. El jefe de esta familia, ya anciano pero aún fuerte y vigoroso, es un extraño tipo de sardo, con una suave y blanca cabeza de santo, digna del perugino. De vez en cuando, viene a Nuoro para llevarnos los arriendos y los productos de la finca, y cada vez nos cuenta historias extrañas que parecen leyendas, pero que ocurrieron en realidad entre las montañas, los barrancos y las misteriosas llanuras donde ha pasado su vida errante, y en muchas de las cuales ha participado. Se llama Tío Salvatore. Aquí está la última historia que nos contó, que muchos no creerán, y que, sin embargo, ocurrió realmente en esta tierra de leyendas, historias cruentas y sobrenaturales, y aventuras inverosímiles. Era una noche de mayo de 1873. En una cabaña perdida en las solitarias laderas del pueblo de Tío Salvatore, dos jóvenes pastores dormían junto al fuego semienterrado. Afuera, cerca de la cabaña, las vacas dormían en el corral de piedra y matorrales. Y la luna de abril, al ponerse en el occidente, con un hermoso resplandor rosado y dorado, iluminaba el vasto campo negro, rodeado de desnudas montañas abruptas. En cierto momento, uno de los pastores se despertó y, sentándose, miró si estaba amaneciendo. Al ver que la noche todavía estaba alta, avivó el fuego y se quedó en silencio, inmóvil, atormentado por un pensamiento. Luego despertó a su compañero. Ambos eran morenos, simpáticos y fuertes, pero el primero en despertar, llamado Belia, es decir, yo María, era más alto y bien parecido, con una cabeza noble que llamaba la atención y hacía preguntarse si no era hijo de algún rico caballero. ¿Antonio? Llamó, sacudiendo a su compañero para despertarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Respondió Antonio, levantándose inquieto y con los ojos bien abiertos. ¿Qué pasa? Nada. Te desperté para decirte algo. Escucha. Es la tercera noche que sueño el mismo sueño. No creo en los sueños, pero, por todos los dioses, cuando sueñas tres noches seguidas siempre lo mismo, hay que pensar en ello. ¿Me despertaste por eso? Preguntó el otro con una sonrisa escéptica y compasiva. ¿Has soñado acaso que te llevaban al patíbulo? No, exclamó Belia sin alterarse. Escucha. Siempre me aparece en sueños una señora vestida a la antigua. Al menos así creo, porque las damas ahora visten de manera diferente, con una capa de terciopelo blanco que la cubre de pies a cabeza. Tiene el rostro blanco como su manto, y los ojos negros, enormes, con cejas arqueadas, espesas y unidas, y el cabello, también negro enroscado alrededor de las orejas. —¡Vaya, como las mujeres de Oliena! —exclamó Antonio con ironía, a quien no le interesaba mucho ese sueño, y tenía muchas ganas de volver a dormirse. —¡Es siempre la misma, tres noches seguidas, ¿entiendes? —¿Qué diablos te pasa, soñar con damas, por todos los dioses? —¡Espera! Me mira durante mucho tiempo con esos hermosos y severos ojos que me asustan y maravillan, y me dice, Belia, camina, camina, ve a los campos de San Mateo, cerca del bosque, junto al arroyo. Encontrarás una piedra de granito a diez pasos del arroyo, cerca del primer árbol del bosque, el más grande que haya. Quita la piedra, encontrarás otra piedra fija en el suelo. Quítala también, y verás una cruz de hierro colocada a través de un agujero. Belia, camina, camina, llega hoy mismo, 
De lo contrario, tus pasos estarán perdidos y el demonio se apoderará de tu fortuna. ¡Maldita sea! ¡Qué buen sueño! exclamó Antonio. Pero, a pesar de su irónica incredulidad, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En su infancia, había escuchado tantas historias de tesoros escondidos, custodiados por el diablo, quien se apoderaba de ellos si no se encontraban después de cierto tiempo, y en su juventud temprana le había ocurrido un hecho extraño de ese tipo. Una noche, huyendo a través de un bosque, perseguido por los carabineros, porque entonces estaba prófugo, acusado de un asesinato, del cual más tarde fue absuelto, había visto, a la luz de la luna, un montón de espléndidas telas, brocados, finas telas y sedas, y dos jarrones llenos de oro, y había escuchado claramente una voz salir del valioso montón, diciéndole, «Detente, todo es tuyo, detente». Pero, a poca distancia, se escuchaban los pasos de los carabineros, y le resultaba imposible detenerse, así que continuó corriendo. Una vez que el peligro pasó, al día siguiente regresó al lugar, pero en lugar de telas encontró grandes piedras de granito negro, en forma de pedazos, y dos troncos quemados que conservaban la forma de jarrones. A pesar de todo esto, él, que solo creía en la realidad de las cosas, se burló de la idea de Belia de ir al campo de San Mateo tan pronto amaneciera para buscar la piedra indicada por la dama blanca del sueño. Pero el otro, que tampoco creía mucho en los sueños, pero que de todos modos quería asegurarse, mantuvo su decisión durante el resto de la noche, y sin duda alguna habría partido si al amanecer, al entrar en el establo, no hubiera encontrado una de sus mejores vacas enferma. Era una hermosa vaca gris, alta e inteligente, a la que Belia quería más que al resto de sus vacas, y a la que llamaba cariñosamente, mi bella. La súbita enfermedad de Bella hizo que olvidara el extraño sueño y el plan de ir al lugar indicado por la dama. En su lugar, fue al pueblo y llevó consigo a un anciano pastor que conocía y curaba las enfermedades más graves del ganado. Pero ni el tío Ladanú pudo saber qué tipo de enfermedad tenía Bella. Y era un misterio. Parecía que la vaca estaba envenenada o que tenía algún espíritu maligno en su cuerpo. Ni siquiera el veterinario ni el médico local supieron decir nada al respecto. Sin embargo, después de algunos días, Bella se curó repentinamente, misteriosamente, de la misma forma en que se había enfermado, y volvió a deambular tranquilamente con sus compañeras a través de los campos frescos, entre el fragante heno de margaritas, para gran alegría de Belia, que naturalmente ya no pensaba en subir a las rocosas llanuras de San Mateo. Sin embargo, algún tiempo después, Belia y Antonio, mientras llevaban el ganado de un pastizal a otro, pasaron por allí por casualidad. Era un rincón extraño del paisaje, campos desiertos y salvajes de montaña, llenos de rocas y helechos rodeados por bosques de alcornoques centenarios, y llamados Campos de San Mateo por una iglesia pisán derruida cerca de allí. Los dos pastores recordaron el sueño, o los sueños de Belia, y Antonio fue el primero en proponer buscar, si estaba la piedra y el árbol soñados. Caminaron a lo largo de la orilla del arroyo seco, y, cuando estuvieron muy cerca del bosque, Belia cambió de color en su rostro. Veía el árbol, el más grande que se podía ver, y veía la piedra de granito, exactamente como en su sueño. —¡Por Dios, por Dios! —exclamó, pálido y con los ojos brillantes. Se lanzó sobre la piedra, pero no pudo moverla por sí solo. Antonio lo ayudó, y, después de mucho esfuerzo, lograron apartarla. 
debajo de él había otra piedra más pequeña, fija en el suelo, tal como la dama blanca del sueño había dicho. En ese momento, también Antonio se alteró y, sin decir nada, siguió ayudando a su compañero, que, lívido, con los labios temblorosos, removía la tierra con las manos alrededor de la piedra. Finalmente, lograron quitarla y se miraron, mudos, asombrados, aterrados. Allí debajo estaba la cruz de hierro del sueño, colocada a través de un agujero. Belia gritó, ¿Lo ves? ¿Lo ves? Con un esfuerzo supremo arrancó la cruz del suelo e introdujo el brazo tembloroso en el agujero y sacó un gran recipiente de hierro oxidado. No es posible describir la emoción de los dos pastores, especialmente la de Belia. Sin duda, el recipiente estaba lleno de oro y perlas. Dios Santísimo, Dios Santísimo. Con la lepa, una especie de enorme puñal de una sola hoja, que los pastores en Lobudoro llevan casi siempre en el cinturón, Beria hizo saltar la tapa del recipiente, y luego recordó las últimas palabras de la dama. Llega hoy mismo, de lo contrario, el demonio se apoderará de tu fortuna. El recipiente estaba lleno de carbón y cenizas hasta el fondo. No hace falta repetir los comentarios, la maravilla y el terror de los dos jóvenes pastores. Quedaron convencidos de que allí existía un tesoro y que el demonio, según la tradición y la leyenda sarda, se lo había apropiado, ya que en el día exacto indicado por quien lo había escondido, la dama blanca seguramente, Belia no lo había sacado de allí. Luego recordaron la extraña enfermedad de Bella. Sí, sin duda fue el espíritu del infierno el que enfermó a la vaca favorita de Belia para evitar que se dirigiera a San Mateo. Los dos jóvenes, con la imaginación ardiente e imaginativa, como todos los valientes sardos de la montaña, creyeron firmemente en eso y continuaron melancólicamente su camino siguiendo a las vacas en movimiento, lamentando el tesoro perdido, aterrorizados por lo sobrenatural, y nunca le contaron a nadie esta aventura secreta, hasta que un evento posterior los convenció aún más en su creencia. Pasaron cinco años. Beria, casado y ya padre de una niña encantadora, vivía tranquilamente, modestamente, siempre como pastor, cuando un hermoso día de mayo de 1878 fue avisado por el párroco de que fuera a su casa. Belia, que tenía poca relación con el anciano párroco, fue de inmediato a verlo, lleno de curiosidad por lo que podría decirle. El párroco, cuyo nombre no es necesario mencionar, fallecido hace diez años, lo esperaba en su pequeña y luminosa habitación. Lo hizo sentarse cerca de su sillón verde, y luego fue a cerrar la puerta de la habitación contigua, porque, por si acaso, sus pequeñas sobrinas eran tan curiosas, especialmente María. En fin, tomando todas las precauciones posibles, el párroco se sentó en su sillón, se acomodó las gafas, y desplegó sobre la mesa un viejo papel amarillo. Belia sentía una vaga sensación de temor, ante todos los solemnes preparativos del anciano párroco, y se sobresaltó cuando éste, de repente, le dijo con seriedad, «Este papel te concierne a ti». El pastor buscó una respuesta adecuada, pero al no encontrarla, pensó que era mejor quedarse callado. «Tengo noventa años», continuó el párroco, quien parecía, sí, muy anciano, pero no aparentaba esa edad, quitándose las gafas y mirando fijamente a Belia con sus ojos claros, que parecían más amables y lechosos, debajo de las cejas blancas. Tengo noventa años, hijo mío, y durante unos setenta he servido al Señor en nuestro pueblo. Aún no tenía veinte años cuando celebré mi primera misa. Dios lo haga llegar a los cien años. 
exclamó Belia. El mismo año murió, también anciano, el antiguo rector de nuestra iglesia, y unos días antes de entregar su alma a nuestro Santísimo Creador, me dijo, «Después de mi muerte, sin duda te nombrarán párroco, así que debo confiarte una grave misión. Siéntate, que primero debo contarte una historia». Me senté junto a su lecho, y quedando solos, mi viejo y venerado rector me relató este hecho. Hace treinta y cinco o treinta y seis años, es decir, alrededor de mil setecientos setenta y tres, aquí, en este pueblo, había un joven de la familia M, que todavía vive. Era un joven rico, guapo, abogado graduado, que se había casado poco antes con una dama de la ciudad de Sassari, donde él había estudiado. La esposa se llamaba Doña María Croche M., hija de un caballero genovés y de una dama sarda, muy ricos, establecidos en Sassari, donde ella había nacido. Podría tener unos veinticinco años y era muy hermosa, pero con una belleza más severa, con grandes ojos negros y cejas arqueadas, y el cabello rizado alrededor de las orejas, al estilo flamenco, como ella decía. Además, siempre iba elegantemente vestida, y solía llevar una capa de terciopelo blanco. Tal vez debido a su extraño vestir, que la asemejaba a un hada, y porque se sabía que su padre se dedicaba a la física y la astrología, y que ella participaba en sus experimentos, apenas llegó aquí, se extendió rápidamente el rumor malicioso que decía, Doña María Croche tiene tratos con los espíritus. Doña María Croche ha hechizado a Don Gavino, su esposo, y lo ha obligado por medio de un hechizo a casarse con ella, y otras cosas de otro mundo. Lo cierto es que Don Gavino, antes de casarse con ella, estaba enamorado de otra chica del pueblo, de buena familia, sí, y también bonita, pero tan pobre como Jesucristo, llamada Rosana. De hecho, para no perder tiempo, habiendo una promesa solemne de matrimonio, Rosana y don Gavino se habían regalado una linda niña. Por eso, la chica fue expulsada de su casa, aunque Gavino jurara y perjurara, que la casaría tan pronto como terminara sus estudios. Sin embargo, el último año que pasó en Sassari, conoció a doña María Croche. Verla, enamorarse de ella, pedirla en matrimonio, casarse con ella y traerla aquí, fue todo uno. Rosana enfermó gravemente, pero no pronunció una sola palabra de queja pero apenas habían pasado seis meses desde que don Gavino se había casado, cuando una noche, al regresar a su casa, un hombre lo agarró, y en la oscuridad de la calle, lo apuñaló. Entonces le tocó a doña María Croche enfermarse, y una vez recuperada, entregó cuerpo y alma a buscar al asesino de su esposo, y logró descubrirlo en un joven que estaba locamente enamorado de Rosana y que le había prometido matrimonio si mataba a don Gavino. Doña María Croche lo acusó. Fue arrestado, pero al no haber pruebas materiales del crimen, a pesar del dinero y el poder de la bella viuda, fue puesto en libertad. Sin embargo, la dama estaba segura de sus acciones y dado que la justicia humana no la vengaba, decidió tomar venganza por sí misma. Un año había pasado desde la muerte de don Gavino, y durante este tiempo también falleció el padre de doña María Croche, dejándola como heredera de una gran fortuna. Ella partió hacia Sassari, vendió todo, y luego regresó aquí. El día de Pascua, Rosana se casó. La iglesia estaba llena de gente, y entre la multitud destacaba Doña María Croche, vestida de negro, con el manto blanco y una daga de plata en el cinturón, arrodillada detrás de la barandilla del altar. 
Cuando di la bendición a los recién casados, la vi levantarse de pie, pálida como la nieve, y con los ojos llameantes. Rosana y el esposo apenas habían descendido los escalones del altar, cuando ella se lanzó sobre ellos, y apuñaló al joven diciendo, «Os devuelvo lo vuestro». Imagínate el alboroto, la confusión, los gritos de la gente y la escena que siguió. Rosana se desmayó. Luego se enfermó del susto y murió unos meses después, plagada de los más terribles remordimientos, ya que debido a ella habían muerto dos hombres. Doña María Croche fue arrestada, y aunque en esos tiempos la justicia era como era, ni el oro ni las influencias de los parientes pudieron reducir su castigo. Fue condenada a ser ahorcada, y así fue. Antes de morir, me hizo llamar y se confesó. Luego me dijo que había escondido todo el oro obtenido de la venta de su patrimonio en el bosque de San Mateo, cerca de la capilla, en un frasco de hierro al pie de un árbol. Y me confió que quería dejar este tesoro a la tercera generación de Rosaneda, la hija de Rosana y Don Gavino, para que sirviera como algún alivio por sus pecados ante la misericordia de Dios. Este es mi testamento, me dijo mientras me entregaba un papel. Consérvelo y entréguelo a su sucesor cuando usted muera, para que se haga lo mismo. Así, hasta la tercera generación de Rosaneda. Entonces, aquel que tenga este papel lo entregará, unos días antes de la fecha indicada, al bisnieto de la joven, y él sabrá qué hacer. Sin embargo, adviértale que se presente en el día preciso, porque si se retrasa tan solo una hora, todo será en vano. Le rogué a la dama que me explicara esta frase, pero ella no quiso decirme nada al respecto. Por lo tanto, en aquel momento, Dios me perdone, también creí que ella tenía alguna relación con el mundo sobrenatural, porque cuando le pregunté, ¿y si Rosaneda muere sin heredero? Ella me respondió, no, se casará y tendrá una hija que también se casará y formará una familia numerosa. El hijo mayor, finalmente, tendrá un hijo en cuyo nombre estará uno de mis nombres. Ese es el elegido. Y sí, pregunté, ¿alguien más intenta apoderarse del tesoro? En vano, solo aquel a quien yo desee lo encontrará, y siempre y cuando llegue a tiempo. Doña María Croche no me dijo más. Me entregó la carta y desde ese momento, hasta la hora de su muerte, no hizo más que rezar. Murió valientemente, como buena cristiana, y la lloré como a una hija. Como había predicho, Rosaneda, después de muchos años, se casó y tuvo una hija, que aún vive, una hermosa joven que sin duda conoces. Guardé el testamento de Doña María Croche religiosamente, y nunca se me ocurrió verificar la veracidad de lo que me había confiado. Ahora te lo entrego a ti, siguiendo sus órdenes, y tú harás lo mismo, si, sí, Dios no lo quiera, no llegas a conocer al heredero. Dicho esto, continuó el viejo párroco, mi venerado predecesor me entregó la carta que ves aquí, Belia. Poco después, él murió, y yo, a su vez, custodié este precioso secreto, durante setenta años que nadie conoce. De acuerdo con la predicción de Doña María Croche, también vi a la hermosa hija de Rosaneda casarse y tener una numerosa familia. Cuando llegó su turno, el hijo mayor se casó, y su hijo eres tú, Belia, o Giovanni María, que de hecho llevas uno de los nombres de Doña María Croche. Ahora ha llegado el momento. Te entregó el testamento, y tú, sin la ayuda de nadie, puedes llevarlo a cabo perfectamente. Creo que es demasiado tarde, exclamó Belia, 
quien durante el relato había reflejado todos los colores del arco iris, mordiéndose los labios más de una vez, para contener sus exclamaciones y no faltarle el respeto al párroco, interrumpiéndolo. De hecho, es realmente demasiado tarde. ¿Cómo lo sabes tú? preguntó el viejo sorprendido. Belia contó su aventura de hace cinco años. Para el párroco, parecía estar soñando. Frunció las cejas blancas y serenas, se puso nuevamente los anteojos y leyó el testamento por centésima vez. Luego exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿qué significa esto? Aquí he seguido todas las instrucciones que me dieron, y aquí sin duda está involucrado el demonio. Escucha el testamento. No está escrito en latín, ni en español, ni siquiera en italiano. Está escrito en sardo, en lobudores. Léelo tú mismo. Belia tomó el papel temblando. Era una hoja de papel amarillento, muy grueso, adornado con dorados arabescos. En una esquina estaba el sello del padre de Doña María Croche, con una corona de caballero y una D, una E y una M, entrelazadas con una pequeña espada, una especie de estoque, todo en oro viejo, un poco descolorido por el tiempo. El extraño testamento estaba realmente escrito en logudores, con una caligrafía antigua, grande, incierta, pero legible, y Benia lo leyó en voz alta, sílaba por sílaba, con un ligero temblor en su acento. Decía así, Yo, la suscrita, Doña María Ruge M., viuda de Don Gavino M., declaro dejar en testamento al nieto de la hija de Rosaneda R., hija de Rosana R., y de mi difunto esposo, el tesoro escondido debajo del árbol más grande del bosque de San Mateo, a veinte pasos del río y que lo encuentre el día 20 de mayo del año 1878. Si no encuentra nada, que rece por mi alma, y que se celebren misas de sufragio. Doña María Ruge M., viuda de Don Gavino M. Sería demasiado largo relatar todos los comentarios y charlas que Belia y el párroco tuvieron, para asegurarse mejor. El 20 de mayo, Belia regresó a San Mateo y buscó entre todos los árboles, pero no encontró nada. Para explicar el misterio diabólico, el párroco envió el testamento a todos sus amigos letrados, tanto clérigos como laicos, pero nadie supo qué decir al respecto. Finalmente, la extraña carta llegó a un joven del pueblo, sobrino del tío Salvatore, que estudiaba en el seminario de Nuoro, y que, entre otras habilidades, era un excelente calígrafo, y él explicó el enigma. El último ocho del testamento, en realidad, no era un ocho, sino un tres. Las líneas delante estaban dispuestas de manera que se pareciera a un ocho, y así el viejo párroco se había equivocado cinco años al dar la advertencia a Belia.